This video is sponsored by The Indian Photography. நேர்கள் அனைவருக்கும் ருசு நியூஸி நண்பான வணக்கங்கள் ரெண்டு நாளாக ரெட் அலர்ட் ரெட் அலர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே பயன்படுத்திகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றும் அந்த மாதிரிலாம் சென்னையில் எதுவும் பெருசாக இல்லைங்க பயங்கரமாக வெயில் தான் அடிச்சது சென்னையில் ஆனால் மதுரை தேனி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்கள் எல்லாம் நேற்று நைட் வந்து பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிருக்கு அதுலேயும் குறிப்பாக மதுரையில் வந்து நேற்று நைட் ஒரு அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு மேலே பெஞ்ச மழையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ளேயே தண்ணி போயிருக்குங்க அந்தளவுக்கு பெருசாக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்புறம் அக்டோபர் அஞ்சாம் தேதி நம்ம மத்திய அரசு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா குறைக்கணும் பெட்ரோல் ரேட்டில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சி நம்மளோட பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து எண்பத்தி நாலு ரூபா எழுபது பைசாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஏதோ மக்கள் மத்தியில் சரி ஓகே இதையாவது குறைச்சாங்களே அப்படின்னு ஒரு நினப்பு இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பைசா இருபது பைசா பதினேழு பைசா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி இன்றைக்கி ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சு ரூபா இருபத்தாறு பைசா சென்னையில் பெட்ரோலோட விலை அதனால் அவங்க குறைச்சது எந்த விதத்துலையும் பிரயோஜனமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் ஒரு பக்கம் கருத்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க திருச்சியில் ஒருத்தருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை தன்னுடைய ஆசைக்கு இணங்க மறுத்த மனைவியை வந்து நைட் ஒன் நைட்டாக கொலை பண்ணிட்டாருங்க அதை பற்றின ஒரு விரிவான செய்தியை அந்த வீடியோவில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் திருச்சி மாவட்டம் திருவரும்பூர் பகுதியில் வசிக்கிறவர் சங்கர் சகாயராஜ் வயது முப்பத்தி நாலு அவருக்கு வந்து கடந்த ஜனவரி மாதம் கல்யாணம் ஆயிருக்கு ஒய்ஃபோட பேர் ஜெசிந்தா ஜாஸ்பின் அவங்களுக்கு வயசு இருபத்தி ஆறு கல்யாணம் ஆனதுலேருந்தே இவங்களுக்குள்ள சில பிரச்சனைகள்லாம் போயிட்டே இருந்திருக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா சகாயராஜ் வந்து சரியாக வேலைக்கு போகிறது இல்லை ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுதுங்க அவர் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஏஜெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு தன்னுடைய மனைவியோட நகை இரண்டரை பவுண்ட் நகையை வந்து அடுகுமானம் வச்சுருக்காரு சகாயராஜ் அவர்கள் அதனால கோபமடைஞ்ச மனைவிக்கும் சகாயராஜுக்கும் ரொம்பவே சண்டை அதிகமாக இருக்குது இதனால விரக்தி அடைஞ்ச சகாயராஜோட மனைவி என்ன பண்ணிட்டாங்க ஊரை விட்டு கிளம்பி அவங்களோட சொந்த ஊரான தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஏதாவது சமாதானம் பண்ணி சேர்த்து வச்சாகணும்ல அப்படின்றதுக்காக சகாயராஜ் மற்றும் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்லாம் கிளம்பி அந்த மனைவியோட வீட்டுக்கு ஜெசிந்தா ஜாஸ்பின் அவங்களோட வீட்டுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு போயிருக்காங்க செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை அங்கேருந்து அப்படி இப்படின்னு சமாதானம் பண்ணி ஆறுதல் பண்ணி அவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்த பிறகும் அன்னைக்கு நைட்டு சனிக்கிழமை நைட்டு வந்து திரு சகாயராஜ் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு மனைவி கிட்ட தன்னுடைய ஆசைக்கு நங்கும்படி கேட்டிருக்காரு ஆனால் அவங்க மனைவி வந்து இவ்வளோ பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால டென்ஷனான சகாயராஜ் தன்னுடைய மனைவியை காலைல ஒரு ரெண்டு மணி அளவில் அதிகாலையில் அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கழுத்து நெரிச்சு கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்காரு அவங்க வந்து எந்திரிச்சு சத்தம் போட்டிருக்காங்க சத்தம் போட்டோடனே சகாயராஜ் என்ன பண்ணிட்டாரு கிச்சன் நைஃப் வச்சு அவங்க கழுத்தை வெட்டிட்டாருங்க அவங்க வந்து அந்த சம்பவத்தில் வந்து உயிரிழந்துடுறாங்க அதன் பிறகு சகாயராஜ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே அந்த ரூம் உட்காந்துருக்காரு மறுநாள் காலையில் அந்த வீட்டில் அப்படியே மாடி பர்சனில் இருந்த சகாயராஜ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் மற்றும் சிஸ்டர் அவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே வந்து கதவை தட்டும்போது கதவை திறந்திருக்காரு சகாயராஜ் அவங்களுக்கு ஒரே அதிர்ச்சி கையில் ஃபுல்லாக ரத்தக்கரை மனைவி வந்து இறந்து கிடக்கிறாங்க ஜெசிந்தா ஜாஸ்பின் உடனே அங்கேருந்து கிளம்பின சகாயராஜ் வேகமாக ஓடி போய் பாப்பா குறிச்சி விஏஓ சிவலிங்கம் அவர்கிட்ட வந்து ஆஜராகி சரண்டர் ஆகிடுறாரு அவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி திருவரும்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சகாயராஜை ஒப்படைச்சிடுறாங்க இதுதான் இந்த சம்பவத்தை பற்றி திருவரும்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் ஞானவேலன் அவர்கள் வந்து பிரசுக்கு கொடுத்த செய்தி கோவில்களுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த நம்ம தமிழகத்தில் காம ரீதியான குற்றங்கள் அதிகரிச்சுட்டே வர்றது ரொம்பவே கவலைக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினா அதில் சுமூகமான ஒரு தீர்வு வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இவரும் கோவப்படாமல் கொஞ்சம் பேசி பார்த்துருந்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்கும் கோபம் எதுக்குமே தீர்வாகாது அப்படின்றத வந்து இந்த சம்பவத்துலேருந்து நம்ம எல்லோரும் பாடமாக எடுத்துக்கிறணும் மேலும் உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சிந்தித்து செயலாற்றங்கள் கோவப்படாதீங்க அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையும் முன்வைத்து மேலும் வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வெளிபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டெய்ஸ் உங்களை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் If you're serious about reaching a high quality audience, sponsor or advertise with us. Contact for further details on 